Já muito foi dito e escrito sobre o modo de agir do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau, que varia entre a falta de resultados na investigação sobre crimes e atentados às liberdades públicas cometidos por grupos armados e o aturado empenho na perseguição a agentes políticos da oposição, a mais das vezes atropelando os princípios e regras procedimentais da investigação criminal. Não me vou pronunciar sobre a invocada aplicação de uma medida de adequação ao líder do maior partido da Guiné-Bissau, o PIGC, que pretende obrigá-lo à permanência na habitação. Não o faço porquanto a decisão do Ministério Público é ilegítima, viola o estatuto de imunidade, que queira-se ou não Domingos Simões Pereira goza como deputado em pleno exercício os seus direitos políticos e constitui uma afronta à soberania de decisão da Assembleia Nacional Popular em matéria de levantamento ou não dessa imunidade. Por muito que o Ministério Público e a PGR se incomodem, um deputado mantém a sua imunidade e a plenitude dos seus direitos enquanto não for levantada essa imunidade e autorizada a sua audição em processo crime. E o Parlamento já recusou esse levantamento e essa decisão mantém-se válida. O que constitui maior perplexidade é o facto de o Ministério Público interpelar a Assembleia Nacional Popular querendo condicionar a celeridade da análise do pedido de levantamento da imunidade a Simões Pereira, emitindo um juízo crítico ao modo de funcionamento de um órgão de soberania e, acima de tudo, contornar o sistema e a ordem constitucional aplicando uma medida de coação a uma entidade protegida pela ordem jurídica. O Ministério Público, em qualquer país, aguarda a decisão e cumpre o que o Parlamento delibera, sobre qualquer pedido que lhe seja formulado. Não impõe, nem sequer sugere, o modo como o Parlamento deve agir. E muito menos tem poder para sancionar a qualquer título uma decisão ou falta dela por parte da instância da representação da soberania popular. Os processos de averiguação sobre violência contra as pessoas, sobre os atentados à liberdade de imprensa, destruição e silenciamento de vozes incómodas, continuam sem ver a luz do dia, a par de buscas e detenções sem respeitar os direitos fundamentais e o Estado de Direito. Para o Ministério Público, o alfa e o ômega da justiça criminal está na perseguição judicial do líder da oposição, a quem são apontadas suspeitas de envolvimento num processo de resgate do sistema bancário. A razão de ser deste problema na Guiné-Bissau não é de natureza judicial, é essencialmente de natureza política e, quando muito, da instrumentalização de setores do poder judicial e das forças de segurança para a consolidação do poder, desvirtuando a base de legitimidade democrática que a vontade popular lhe confere. O poder conquista-se pelo voto dos cidadãos, gere-se com as leis e as regras da democracia e com o respeito pelas instituições. Vem a propósito lembrar o que apontou uma ONG brasileira sobre o presidente Jair Bolsonaro. Um exemplo de como um presidente eleito democraticamente pode tomar medidas antidemocráticas.